Máme příležitost být u spousty soutěží v hasičském sportu. Noční hasičské závody jsou však výjimečnou událostí, ať již svou večerní atmosférou, svěžím letním večerním vzduchem i atmosférou světel na hřišti. Dobrovolní hasiči z Velkých Pavlovic navíc znásobili atmosféru výbornou hudbou, akustikou i klasickými stánky s občerstvením. V letošním roce se závodu zúčastnilo okolo 30 družstev. To už je určitě víc jak 20. ročník, teď nevím přesně kolikátý to je. My jsme si kdysi, kdysi před mnoha rokama vzali mustr v prušánkách a od té doby tady děláme každý rok noční soutěž požádním útoku. Jak byste zhodnotil účast letošní, protože je tady opravdu spousta týmu, je to rekordní účast? My jsme se tam před chvilkou bavili, jestli je tady nejvíc družstev, co tady kdy bylo a je možné, že ano, my přesné statistiky bohužel nemáme, ale, ale já si myslím, že je to určitě to jedna z nejhojnějších účastí, která tady kdy byla na noční soutěži požádním útoku v Pavlovici. Či myslíte, že to je to popularitou vůbec sportu vlastně hasičského celkově, anebo čím to je? To je jedna věc, že možná ano, ono se rozjelo před pár lety dorostenecká liga, takže jsou tady i dorostenci, kteří teda oficiálně běžet nemůžou, ale běží jako dospělí. To je věc jedna, druhá věc je ta, že vlastně noční soutěž, mi, to je taková jakoby zábava, jo? to asi tady jde poznat, že je to víceméně taková, nechci říct jenom sportovní akce, ale i kulturní pro lidi. Zdojit si na pívko, poslechnout si hudbu a podívat se při tém, jak někdo předvádí požární útok. výhodou toho, že to pořádáte v noci. Jedna jediná výhoda je ta, že to berou lidi, že vlastně mají čas, jo? protože když je něco přes den, tak lidi samozřejmě mají svoji práci nebo svoje povinnosti a ta noc už je prostě jako jakoby zábavová. Pro nás jakoby pro hasiče to znamená jedna věc navíc problém oproti běžným soutěžím a to je to, že se všady musí nachystat osvětlení. Ať už je to tady na požárním útoku, byť se snažíme, aby to už nebylo úplně zase jak za dne, ale samozřejmě jsou bary a tady ty věci další, které se musí osvětlit, což vlastně ve dně se dělat nemusí. Zbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice má velkou základnu a to nejen dospělých členů, ale také těch mladých a nejmenších a dokonce i starších. Sám pan starosta Velkých Pavlovic, pan Petr Hasil, je stále aktivním členem sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích. Máme mladší žáky, máme starší žáky, jak už bylo jmenované, máme i dorost, máme dokonce ženy. Dneska tady utěkají dvě družstva mužů, dvě, dokonce tři, protože jsme ještě poskládali jedno to C, za které budu běžet i já. A to jsou, jako my si říkáme, že už jsme staří, ale teď, se, když se dívám tam na to družstvo, co tam je vzadu, tak možná jsou jeden z nej, ne, že úplně nejstarší, to ne, ale jsou jeden z nejstarších. Ale to je takový hec, jako že prostě, že jsme to ještě nezapomněli a že to zkusíme a ukážeme, jestli, jestli to ještě vůbec umíme. Ale to je, to je jak jízda na kole, to se nezapomíná. Jak je to fyzicky náročné tady ten sport? Tak pokud by chtěli, když se to dělá na vrchové úrovni, tak samozřejmě, či, nebo na vrcholové, prostě trošku, když jsou ty kluci něco dokázat nebo holky, tak prostě si zatrénovat musí. Trénují jednou týdně, to je jedna věc, co se týká požárního útoku, druhá věc je potom, když už chtějí postupovat dál, tak jak se naším podařilo klukům postoupit na kraj, na kraj, do krajského kola v požárním sportu, tak tam už je potom to o tým, že to fakt musí natrénovat, co se týká překážek, štafet a tak dál. A to už netvrdím, že to je úplně jako fyzicky náročné, že by prostě plivalý krev, ale, ale trénovat se to musí. O děti a mládež se u dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích stará pan František Procinger, který je starostou SDH Velké Pavlovice a zároveň vedoucí mládeže. Momentálně máme 17 dětí do 15 let. Proč je to tak důležité, aby vlastně každý ten sbor dobrovolních hasičů měl tady tu dětskou základnu? Protože od děcka vychováváme mládež a aby se postoupila za nás, za starší, aby jsme měli za sebe náhradu a pokračování v hasičských soutěžích a v řemesle hasičským. Co všechno vlastně děti učíte? Děti snažíme se z odpovědnosti hlavně, která se nám koušem podaří a v rušnosti, v šestranosti, v fyzické kondici a v znalostech topografie. Všechno možné takové 
co je potřeba jako aj v hasičském sportu, aj při soutěžích mimo toho. Hasiči, a to asi ve všech obcích, jsou velmi činí nejen v zásazích, soutěžích a vedení mládeže, ale i co se týká kulturního života. Ve Velkých Pavlovicích pořádají například i karneval pro děti a zapojují se i do dalších akcí, které město Velké Pavlovice pořádá. Noční hasičské závody jsou také důkazem, že ne vše se musí brát vážně, ale že jde také o zábavu, zatraktivní tento sport pro lidi, aby přišli, pobavili se, obdivovali výkony a hlavně fandili všem na dráze.